नमस्कार मैं डॉक्टर बी डी पार्सेवार स्त्री रोग प्रसूतिशास्त्र तज्ञ ओम साई हॉस्पिटल नालासोपरा पूर्व ओम साई हॉस्पिटल वसई पूर्व और वंदत्व निवारण तज्ञ जायगोड आयो सेंटर वसई पश्चिम मैं आज आपको फॉलिकुलर स्टडी के बारे में बताना चाहता हूँ फॉलिकुलर स्टडी या वोवलेशन स्टडी या फर्टिलिटी स्टडी यानी क्या है ये एक एक प्रकार की सोनोग्राफी है जो भी कपल जो भी दाम्पत्य वंधत्व निवारण की ट्रीटमेंट ले रहे हैं उपचार ले रहे हैं उन लोगों में काफ़ी बार ये फॉलिकुलर स्टडी की जाती है बहुत से बार पेशेंट को सवाल उठता है कि ये डॉक्टर बार बार हमें सोनोग्राफी के लिए क्यों बुला रहे ये सोनोग्राफी मेरी बार बार क्यों हो रही कोई पेशेंट में छः बार करते हैं कोई पेशेंट में दस बार करते हैं कोई पेशेंट में एक ही बार करते हैं तो एग्जैक्टली फॉलिकुलर स्टडी क्या है ये क्यों करते हैं इसका क्या महत्व है पेशेंट को जानना जरूरी है तो नॉर्मली हर औरत के शरीर में दो अंडाशय रहते हैं दो ओवरीज रहते हैं जिसमें एक ओवरी में हमेशा एक अंदाजे चौदहवें दिन एक बीज निकलता है जिसे ओवलेशन बोलते हैं तो ये ओवलेशन देखने की स्टडी को फॉलिकुलर स्टडी बोलते हैं नॉर्मली हम सातवें दिन मासिक के सातवें दिन या मासिक के नब्बे दिन फॉलिकुलर स्टडी के लिए पेशेंट को बुलाते हैं जिसमें सोनोग्राफी की जाती है तो उसमें हम दोनों बाजू के अंडर कोश में राइट ओवरी में और लेफ्ट ओवरी में फॉलिकल बना है कि नहीं अंडा बन रहा है कि नहीं वो देखते हैं साथ में एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है बच्चा के अंदर की तहत है जहाँ पे बच्चा चिपकने वाला है उसकी थिकनेस की भी जानकारी हम लेते हैं उसको नापते हैं उसको एंडोमेट्रियल थिकनेस बोलते हैं तो नब्बे दिन हम देखते हैं कि उस दिन हमको पता चलता है कि अंडा बन रहा है कि नहीं कौन से बाजू में बन रहा है डोमिनेंट फॉलिकल कहाँ हो रहा है और फिर अल्टरनेट डे कभी डेली कभी हम उसको ऑब्जर्व करते थ्रू आउट द मंथ नॉर्मली तेरहवें दिन चौदहवें दिन पंद्रहवें दिन अंडा तैयार हो जाता है डोमिनेंट फॉलिकल जो तैयार होता है एक्सपेक्टेड साइज जब पहुंचते हैं जब हमको समझता है कि अभी ये अंडा निकलने के लिए तैयार हो चुका है तब हम एक इंजेक्शन देते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिगर ये ट्रिगर नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम्स ह्यूमन कॉरनिक गोनाट्रॉपिन नाम का एक इंजेक्शन रहता है वो देते हैं उस वो इंजेक्शन देने के बाद छत्तीस घंटे में ओवलेशन होना स्वाभाविक है या अपेक्षित है तो बाद में 36 घंटे बाद या अड़तालीस घंटे बाद हम देखते हैं डॉक्यूमेंट करते हैं कि वो ओवलेशन हुआ कि नहीं कभी कभी कोई लेडी में लेट ओवलेशन भी होता है तो जैसे 36 घंटे के सोनोग्राफी में ऐसा पाया गया कि ओवलेशन नहीं हुआ है तो हम लोग एक दिन फिर से लेट बुलाते हैं और साथ में एंडोमेट्रियल थिकनेस कभी एंडोमेट्रियल की तैयारी भी हुई कि नहीं बचाने की भी तैयारी हुई कि नहीं जिस दिन वो ओवलेशन हो जाता है उस दिन फॉलिकुलर स्टडी समाप्त की जाती है धन्यवाद